fazer a nossa composteira caseira baratíssima porque na internet tá um preço absurdo nós vamos precisar de terra a quantidade vai depender do tamanho da composteira que você quer fazer um pouquinho de pedra preda uma faca tesoura uma meia calça velha minhoquinha os minhoquinha aqui tá se mexendo as bichinhas é restos de legumes cascas e coiseiras que se decompõem e duas garrafonas aqui no caso a gente tá usando as garrafas de água de 10 litros que a gente quer fazer uma composteira grande mas você pode fazer o mesmo esquema ou algo bem semelhante com garrafa pet de refrigerante ou outras garrafas um pouquinho menores beleza aqui nós vamos usar uma parafusadeira uma broquinha bem fininha para fazer uns furos ali só que você pode usar prego pode ser prego normal mesmo ou quente para poder fazer os furinhos Beleza? Uma faca, o dedo, se você tiver um dedo bem pontudo, você pode furar também. Acho que é isso. Pessoal, pra quem caiu de, de balão... Como é que ele chama? Como é que é o ditado? Caiu de... Paraquedas. Aqui no canal e não sabe o que é composteira, o que é compostagem. É um, um chorume. Um líquido é, rico em materiais orgânicos, que é utilizado pra colocar em... Plantas no geral. Flor, em hortas, plantas, flores, árvores e produtos vegetais. O, o líquido que escorrer tem que misturar em água, não pode ficar puro na planta porque ele é muito forte. É, a, te, a terra, depois que decompor os materiais, também serve como adubo. Aí, fica a dica aí, pessoal. Ó, aqui a gente já tinha cortado um pedaço da garrafa, mas só que a gente vai ter que cortar mais um tantinho pra poder encaixar a outra aqui em cima. Então, vai ter que encaixar assim, ó, e ficar bem vedado. Viu? Aqui. Então a gente resolveu que vai abaixar um pouquinho mais aqui. Ó, cortando até na, na dobrinha que tem aqui, ó, pra deixar ele mais reto pra poder encaixar o outro. Cachorro. O importante é estar tá bem encaixadinho aqui para ficar bem vedado para não entrar mosca. Ó, vai formar uma torre de composteira. Aí o próximo passo é pegar a tampinha da garrafa inteira e fazer os furinhos aqui nela. Pode fazer diversos furinhos aqui. Os furinhos vai servir como um filtro para descer o chorume para baixo. Não pode ser uns furos muito grandes, pra, de forma que as minhocas consigam passar para baixo. Elas não podem cair no churume. Ó, vários furinhos depois, nós temos essa tampinha aqui. Para quem tem tripofobia, vai se assustar nesse vídeo. Nossa. Qual que é o próximo passo? A gente vai cortar o fundo aqui da garrafa. A gente vai fazer uma... A garrafa inteira. A gente vai cortar o fundo dela. Vai fazer uma tampa, a gente não vai tirar ele tudo, a gente vai deixar lá um pouco é. de erguinho. Não corte inteiro, de fora a fora, só tira uma tampa igual a quando você vai chupar a laranja. Nossa, que comparação. É, comparação popular, pode cortar. Vai cortar tudo. Aí, eu cortei uma tampona da nossa composteira. Tá pronto, vou também a nossa composteira. Ó, basicamente já tá. Só encaixar a tampinha aqui. Aí coloca um em cima do outro. Viu como é fácil? Ó? Agora nós vamos colocar as coisinhas aqui dentro. A gente vai começar a colocar é, os ingredientes, entre aspas, e depois a gente vai usar essa meia fina para colocar aqui para não entrar mosca, porque não pode dar larva de mosca, senão estraga a sua compostagem. E a gente vai usar minhoca. Se você não quiser usar a minhoca, dá certo também. A gente vai colocar a minhoca porque a minhoca ajuda a acelerar é, a decomposição dos alimentos. Né? É, só que as minhocas, elas precisam respirar também. Se a gente tampar, lacrar bem aqui, colocar a meia fina, não entra oxigênio. 
higiene. Elas vão morrer e vai demorar também decompor. Então a gente vai fazer alguns furinhos aqui na tampa também. Depois coloca a meia fina por cima, só para entrar um pouco de oxigênio. Pessoal, para as minhoquinhas poder respirar, a gente vai fazer alguns furinhos aqui na tampa, nessa tampa aqui ó, da nossa garrafona. Os furinhos um pouquinho maior, mas só que a gente tem que usar a meia calça para não entrar mosca aqui. Não pode entrar mosca, senão estraga a compostagem. Ó, pessoal, só fizemos alguns furinhos aqui para poder entrar um arzinho, beleza? Depois de tudo furadinho, tudo certinho, nós vamos pegar a parte de cima da nossa composteira e vamos começar a montar as camadas aqui. O primeiro passo é colocar as pedras no fundinho ali. Essas pedras aqui é para a terra não descer e entupir os buraquinhos, tá? Um Mas vai por mais? Não. Só para a terra não escorrer e tampar o buraquinho, os buraquinhos aqui. Se a gente colocar a terra direto, quando ela vai umedecendo, ela vira um torrão aqui e tampa os buracos. Beleza. Mas se você quiser colocar um pouquinho mais, não tem problema também. Só não precisa encher tanto. Aí o segundo passo, eu vou até dar uma força aqui para ela. Vou segurar aqui, ó. Nós vamos colocar terra. Terra aqui. Já colocar dentro aqui, mas é o problema é a altura aqui que falta. E pode ter uma camada fina de terra, só ter uma cobertura. Depois da terra, um pouquinho de terra, ó. Preta, terra. Nós vamos colocar os, as cascas, os legumes vegetais, pó de café. Café! Casca de ovo também pode pôr. Só que se você for pôr a casca de ovo, eu aconselho que seja triturado. Porque eu não sei se é verdade, se é mentira, né? Mas dizem que a casca do ovo inteira ela demora muito a se decompor e machuca as minhocas. Acaba estragando, então é melhor pôr triturado ou não pôr. Não pôr. Se no caso a gente não pôr. É, se você for colocar a minhoca, deixa pra lá o ovo. Ó, esse aqui é o legume que nós conseguimos juntar durante a semana. Você pode ver que a gente não come muito legume. Camada de preda, terra e coisas para se decompor. Agora vamos colocar mais terra. E depois vamos cobrir ela aqui com mais uma camada de terra. Pode ser qualquer terra, tá? Não precisa ser aquela terra preta, terra branca, não. Qualquer terra é suficiente. Viu? Qualquer terra é suficiente para a gente pôr aqui. Precisa ser a terra do de Madagascar. Gente, o que, que é isso? Quem quiser fazer a cobertura ao invés de terra, se você não vai usar minhoca, que a gente tá colocando a terra para facilitar para as minhocas. Mas quem não quiser colocar terra, pode colocar uma camada de folha seca, de grama seca, qualquer cobertura seca. Aí coloca ah, os vegetais, os cascos, enfim, a palha seca, os vegetais e a palha seca, até chegar em cima. Ela demora em torno de 3 a 4 semanas para se decompor, tá? Bom, aqui a gente não tem mais, então eu vou finalizar aqui com a terra, vou jogar as minhas minhocas. Depois da cama, mais uma camadinha de terra, nós vamos colocar as minhocas e finalizar com mais um pouquinho de terra. É, só pra cobrir a minhoca como se ela não soubesse cavar a terra. É pra dar uma, uma ajuda pra ela, né, tadinha? Não coloca muita terra, senão você fica sem espaço pra colocar os vegetais de tanta terra. Ó, aqui tem uma camada boa de terra pra elas trabalhar e aqui você vai... Conforme você vai gerando mais legumes e vegetais, você abre a tampona, põe eles aqui e pronto. Precisa pôr mais terra depois? Sim, sempre finalizar com a camada de terra ou de, de folha seca, não deixar os legumes expostos, tá? Ah, então. Porque isso é, é o fato de colocar a terra ou a palha é pra tirar um pouco do cheiro também. Aqui não vai dar cheiro ruim. Se você deixa o legume exposto, ele vai fermentar mais e vai ficar com cheiro ruim. Então fechou, ó. Então uma dica para você que quer fazer bastante compostagem é juntar bastante legume primeiro, coloca num lugarzinho fechado que daí não estraga assim a ponto de entrar bicho e daí você soca aqui e faz uma camadinha de terra em cima aqui depois. Não, tá errado. 
é, você não pode colocar, nossa, encher aqui de legumes e colocar uma camada de, de terra em cima. Aqui a gente colocou uma só porque tem pouco legumes, mas se tivesse mais eu ia colocar terra, legume, terra, legume, terra, legume. O certo é fazer várias camadas. Então fechou. Terra, legume, terra, legume, terra, legume. Remove a ré, remove a ré, remove a ré. Ó, daí nós vamos pegar essa parte aqui e vamos encaixar a nossa composteira em cima. Aí o que, que vai acontecer aqui? Qual que é a função? Me corrija se eu não tiver errado. Se eu não tiver errado, você não precisa me corrigir. Os legumes vão é, se decompor aqui e vai cair a aguinha rica em nutrientes aqui na parte de baixo. Depois a gente vai usar essa aguinha da decomposição para jogar nas plantas, hortas e outras coisas. Lembrando que como eu... Tô errado? Não, tá certo. Como eu disse no início, esse chorume aqui, ele é super concentrado. Se você jogar ele diretamente nas plantas, você pode matar a sua planta ao invés de adubar. É, Recomenda-se uma medida de chorume para 10 de água. Você tem que diluir em água. Ó, viu? Não pode usar de uma vez. Eu já ia usar tudo de uma vez. Tô vivendo e aprendendo. Tá, ó, aqui, pra não correr o risco de entrar bicho, mosca, essas coisas, a gente vai passar uma fitinha aqui, beleza? Ó, porque às vezes fica uma dobrinha aqui, como ela vai ficar uns dias aqui, então nós vamos isolar aqui. Pode passar a fita, tô esperando. Pode esperar. Ih, ela foi lá buscar a fita aí, então. Porque não dava nos planos, pessoal. Olha lá, então vamos passar uma fita ali só pra garantir que não, que não entre bicho. Agora para dar uma forcinha para as minhocas e dar uma umedecida nessa terra, a gente vai colocar um pouquinho d'água. A gente está colocando água para dar uma umedecida e conforme é, vai decompondo, se você vê que a terra está ficando seca, pode colocar um pouquinho de água, tá? Agora você não precisa colocar se você estiver usando uma terra bem úmida. É, não vai colocar um monte para vazar água para baixo, muita água. Beleza. Aí depois de umedecer a terra, nós vamos fechar a tampa aqui. Olha lá, a tampa está sendo fechada. Vamos fechar a tampa e aplicar a meia calça aqui para poder fechar aqui e não entrar bicho novamente. Tá os furinhos aqui, só pôr a meia calça. Com muita habilidade nós vamos colocar essa meia calça aqui. E agora a tampa ficou para baixo. Mas é isso aqui ó, que vocês têm que fazer. Só para garantir que não vai ficar entrando mosca. Quem não quiser, nem colocar a tampa, quiser tirar fora e colocar, tampar só com a meia calça, tudo bem, mas a gente vai dar um jeito de arrumar. Só que você não pode deixar essa composteira no tempo daí, porque se entrar chuva aqui, você estraga ela. Ó, tem que prestar atenção que essa meia calça, como vocês podem ver, é muito nova, tá se ah, não pode ficar esse buraco aberto, tem que tampar bem certinho. O <risos> que você fez pra fazer esse furo aí? Acabou. <risos> Ó, pessoal, depois de montado e tampado, tá aqui a nossa chorumeira profissional, caseira. É, a nossa composteira vai ficar desse jeito aqui, a meia calça, a parte onde vai os, os vegetais, a terra e o recipiente, o reservatório aqui. Beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e tem vídeo novo toda semana. Até semana que vem. Pessoal, então a composteira está pronta e daqui umas três semanas a gente começa já a colher o, o suco mágico dele para poder usar nas plantas. Três semanas depois... Ó, já tem um tandão de líquido ali, né? vai usar para tunar as plantas, só que tem que dar uma dissolvida porque se colocar esse líquido aqui direto é tão poderoso que ele chega a matar as plantas. Então tem que ir com muito cuidado. Mas pra vocês verem como que funciona a nossa, a nossa composteira. Beleza? Falou!